Muy buenas tardes queridos niños y niñas, nos vemos nuevamente en esta cápsula educativa donde vamos a trabajar el nivel morfosintáctico. Ya vamos a aprender a utilizar los pronombres, más específicamente vamos a aprender a usar dos palabras que son súper fundamentales, la palabra yo y la palabra tú, esos dos pronombres vamos a usar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a correr esto para acá para que podamos ver. ¿Cuándo puedo utilizar la palabra yo? En el fondo lo podemos usar cada vez que nosotros hablemos de nosotros mismos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si estoy cansada, si tengo sueño, si tengo hambre, ¿qué tengo que decir? Lo voy a decir así, yo tengo sueño, yo tengo hambre, yo estoy cansada. ¿Ya? Si por ejemplo voy a salir o voy a ir a visitar a alguien, puedo decir yo voy a salir, yo voy a ir a visitar a alguien. ¿Ya? Cada vez que yo hable de mí misma puedo decir yo, ¿cierto? Ahí se usa esta palabra que es yo. Entonces... ¿Cuándo podemos usar la palabra tú? Cuando yo hablo de mí, uso la palabra yo, como les dije anteriormente. En cambio, cuando yo hablo de la otra persona, yo digo tú. Ahí utilizo la palabra tú. Por eso se ve aquí en esta imagen a esta niña que está apuntando hacia el frente con su dedito. Este caballero acá también. Y este niño también está apuntando al amigo con su dedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están usando la palabra tú. Este niño que está aquí le está hablando a este niño que está acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le puede estar diciendo, tú estás cansado, tú vas a ir a tu casa, ¿cierto? Tú tienes hambre. Cuando yo hablo de la otra persona, siempre voy a usar la palabra tú, ¿ya? Entonces, cuando hablo de mí, yo digo yo, ¿cierto? Yo. Y cuando hablo de la otra persona, digo tú. Excelente, espero que les haya quedado claro esa parte. Entonces, vamos acá. Por ejemplo, esta niña se está mirando al espejo, ¿cierto? Si esta niña fuera yo, ¿cómo lo digo? Yo me miro en el espejo. Yo me miro en el espejo. ¿Cierto? Aquí entonces uso la palabra yo. Por ejemplo acá, dice estás comiendo. ¿Cierto? Este niño está comiendo. Entonces, ¿cómo lo digo? Digo ¿Yo estoy comiendo? No, porque es otra persona, ¿cierto? Entonces digo, tú estás comiendo. Tú estás comiendo, ¿ya? Ahí se utiliza la palabra tú. Miren acá. Aquí dice, estoy feliz. Esta niña está diciendo, estoy feliz, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos puedo usar? Yo digo, tú estoy feliz. O digo, yo estoy feliz. ¿Cierto? Se utiliza yo. Entonces digo, yo estoy feliz. ¿Ven? Miren acá. Esta niña que está acá se ve muy bien. Entonces digo, te ves muy bien. ¿Cierto? Pero, ¿qué palabra le agrego? Digo, yo te ves muy bien. ¿Está bien dicho? No, ¿cierto? Se dice... Tú te ves muy bien, porque yo le estoy diciendo a la otra persona que se ve bien. Entonces le digo, tú te ves muy bien. ¿Se fijan? Entonces en todos estos ejemplos que hemos ido viendo, hemos usado la palabra yo para referirme a mí misma. Cuando yo quiero contarle algo a la otra persona sobre mí, digo yo. Pero cuando quiero decirle algo a la otra persona sobre ella, ya, quiero decirle algo que le está pasando a ella, yo digo tú, ya. Si no me estoy refiriendo a mí misma, tengo que decir 
tú, ¿ok? Por ejemplo, fíjense acá, esta niña dice, corro rápido, ¿cierto? Entonces, si se está refiriendo a ella misma, tiene que decir, yo corro rápido, ¿ya? Yo corro rápido. Entonces, aquí usamos nuevamente la palabra yo. Perfecto. Espero que les haya quedado claro cómo usar esas dos palabras. La palabra yo para referirme a mí misma y la palabra tú para decirle algo a la otra persona. Como aparecía en la imagen, esa manito que apuntaba era para decir tú. ¿Ya? Entonces les voy a dejar un pequeño material. Les voy a, a subir un pequeño material para que puedan repasar y reforzar este contenido que es de los pronombres yo y tú. ¿Ya? Abajo de esa pequeña guía que les voy a dejar... Va a aparecer un cuadrito donde los papás pueden chequear cómo eh, desarrollaron esta actividad sus hijos. Ya si pudieron hacerlo sin problema, si necesitaron ayuda o si efectivamente no lo pudieron realizar. Ya para yo también tener una idea de qué tanto apoyo necesitan eh, los niños en ciertos contenidos. ¿ya? Así que les voy a pedir que por favor puedan eh, desarrollar esa actividad para que podamos reforzar los pronombres en casa y para saber también eh, cómo les fue con ellos a los niños. Ya, mi correo nuevamente se los dejo, es nfigueroa.colegiocastillayaragón.cl para que me hagan llegar ese feedback de lo que van trabajando en la casa. Así que les mando un beso, un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos en una próxima cápsula educativa.